大家好，本期狗狗币或者是比特币视频来聊一聊山寨币季节什么时候会来，或者这几天首次提到我个人的一个风格，比特币的多单利润我持有一两年了，从来都没有修改过，止盈反守位哦。计划是十万美元以后才看要不要设置比特币的止盈反守位，目前一直全部都是成本止损来反守，包括狗狗币也是一样。两年的底部都是只止损不止盈。那上一次有做对狗狗币的利润，目前也还是在成本止损来翻手，没有平仓。而且这两天感觉一个好现象，比特币下跌，狗狗币不跌了。那是否代表山寨币的季节快要来了，或者是比特币短线还会下跌吗？等下来分享几张图表里面的知识。如果你喜欢本视频，感谢点赞、订阅、小铃铛，或者新粉丝也可以加入我们 Discord 群，上面有我免费分享的交易信号。我们先来看一下狗狗币周线的这张图表，或者是山寨币季节什么时候会来，可以明显的观察一下狗狗币周线的这个底部通道，跟2019年到2020年的这个底部通道是非常非常的像啊，而且我们可以观察一下，当时狗狗币在。2022年的10月份，这边有一个上涨到大约也是接近 0.2 的高点，或者是这一次狗狗币涨到接近 0.2 的这个高点，就是这两个高点跟2019年的这个高点，或者是这个位置有一个上涨，包括这个高点，以及后面狗狗币在2020年7月份的这个位置，两个高点、三个高点连起来的这一个通道，跟下沿的这几个。低点的位置可以明显的观察一下，通道的高点跟通道的低点， 2 0 2 2年到2023年，这边也是有一个通道中轴的位置，是一个很明显的多空平衡的一个区间。它有几个高点的位置是一直遇到这一个通道中轴的阻力位，一直过不去。包括2019年到2020年的这个通道中轴的位置，也是很明显的观察出来，就是感觉有人或者是有阻力一直在这个通道。中轴低档的位置，不断的在这边，或者是下跌来吸纳筹码，下跌或者是来买入筹码，偶尔有可能会破通到这一个下轨，或者是来这个位置挖坑。包括二零二二年或者是二零二三年，也是一样，就是在通到这整个下边缘的位置，有人在这边不断的买入，或者是不断下跌来买入筹码，有可能偶尔会。破一破这个通道下沿的这个线啊，但是最终价格是又涨回来，或者是涨上来又压回来来洗盘。然后现在我的观点是，它目前已经是突破了这个中轴的一个压力，或者是目前变成支撑。我们可以观察一下，二零二零年的这个位置也是同样突破了这个通道中轴，后面就变成一个支撑区。我们可以观察一下这一根 K 线啊，前面也是有跟大家讲过。狗狗币一般在牛市或者是山寨币的季节要来的时候，或者是山寨币季节在进行的区间里面，要去小心，有可能大涨的时候，它下跌起来也是会非常的疯狂啊，可能涨个百分之一百，下跌有可能会跌掉百分之一百，或者是跌掉百分之八十，就像二零二零年的十二月份这一根 K 线大涨，可以看一下这一根下影线的低点。把这根上涨全部都给跌破掉，或者是后面狗狗币在这个位置突破了这个通道上轨的位置，我们留意一下，就是2020年的12月份，要记住这个时间哦。当时山寨币开始大涨的季节，大约就是在这个2020年的12月份开始，或者我们也要留意一下它这一根上涨，后面这一根下跌的下影线，基本上把这根上涨。全部或者是基本上是百分之八十给跌没掉，他在干嘛？在测试这一个通道上面的这个支撑啊。所以昨天有粉丝在评论区问我，山寨币的季节什么时候会来？我感觉可能这个位置跟二零二零年的这个位置非常非常的像。所以现在的这个位置，我们也要思考一下，这根上涨最近是在回撤。回撤，不过低点也没有再去介入啊，因为之前的一些多单，目前感觉仓位还可以。我的观点是，不然我们尽量观察，山寨币什么时候季节会到来，去留意什么时候把这个 0.2 的位置给它突破。然后我们来看一下比特币周线的这张图表
我记得七个月之前就有跟朋友们分享过这张图表，视频当时没有什么人看的，因为当时一直在喊朋友们做多，而且也是希望朋友们，你按我的风格做对利润给我抱住，或者是防守不要设置止盈，只设置防守止损啊，把做对的利润以成本来设置止损，因为我们可以观察一下比特币在历史上，二零二二年的这一波下跌。趋势突破，每一次有压回来，有压回来，大跌一般百分之二十，有可能就是低点。那有做对的利润，或者是这些位置有做对的朋友，包括我底部有做对的利润，也是有跟大家讲过，上涨的空间，历史上一般都是从底部至少都会涨十倍以上，或者是我们可以看一下，二零一九年当时这个位置底部。你在底部位置，或者是后面，不管是哪一个位置去做多，包括这些位置去做多，或者是我们就从底部去计算，它涨到顶部六万以上，是涨了接近二十倍啊。所以我们可以观察一下，包括二零一九年，就是这个趋势线只要突破，后面就是大牛市啊。有下跌一般都是找机会要做多，或者是有黑天鹅事件的低点，都是要做多，因为后面的利润空间是非常非常的大。包括我们可以观察一下， 2 0 1 5年也是同样，只要下降的趋势线，一年多的这个趋势突破，那后面涨起来，这个空间它是涨了一百倍啊，从底部到顶部的位置是一百倍啊，所以一直以来的观点也是希望朋友们，或者是就按我的风格，你尽量找大跌的低点有做对的多单，或者是大跌的低点，大跌的低点有做对的多单。不要设置止盈，至少看比特币。如果1 5 K、1 6 K 开始计算，涨个十倍，有可能就是15万美金以后，或者是16万美金以后，到时候再看要不要设置止盈的防守。那现在其实1 5 K 涨到目前的位置， 7万也好，最多也就四倍啊，四倍不到。不然我的观点还是一样。这个位置比特币到底会不会跌？现在短期是有一点担心，有可能比特币会跌。不然我们来看一下日线比特币的结构啊。昨天有提到，这个位置估计可能还是在整理啊，因为我感觉六万九是短线的一个压力位啊，它并不是长线的。那昨天这一根下跌，不然我的观点，短期我们尽量观察，要继续保持强势，或者是不要让它下跌，就是这个六万四可不能跌破。它是这两根 K 线的一个低点，或者是就是前面这个整理区的高点位置，就是这个整理的平台， 6万四千美金，短期不能跌破。最后感谢大家收看订阅我们。